在田径赛场上，短跑最引人注目，也最吸引眼球，因为那是人类极限速度的比拼。但在另一个项目中，也深受广大体育迷的关注，那就是美女众多的跳高项目。她们的身材个个绝顶，完美的身材线条，超凡脱俗的气质，简直就是行走在田径场上的模特。而最近在十四届全运会中，一个长相精致的面孔，修长的身材曲线，吸引了许多人的眼球。她就是中国香港的杨文蔚，在很多人看来，杨文蔚的颜值很高，甚至可以说比港姐们的颜值还要高。这一次的她在全运会的舞台上跳出了一米七五的高度，最终位列第十五名。不得不说，杨文蔚个人的状态的确是在下滑的，但不管怎样，杨文蔚还是凭借自己的逆天颜值成功出圈。在之前2017年亚洲田径大奖赛台北站上。杨文蔚就跳出了一米八八的高度，一举夺得冠军。二零一八年香港田径锦标赛上，杨文蔚一米七六获得女子跳高冠军。这样的成绩证明了杨文蔚还是很有实力的。如今，二十七岁的她至今还保持着一米八八的中国香港女子跳高纪录。在上一届全运会，她以一米八四获得第五名，那时候的她正处于最佳竞技状态。不仅创造了中国香港女子跳高纪录，还赢得了在印度布巴内什瓦尔举行的亚洲田径锦标赛女子跳高项目银牌。如今，因为伤病的困扰，实力正在一点点的下降。不过，她的信心却没有被消磨掉，反而更加坚定，坚定自己在第十五届运动会上能将更精彩的表现展现给大家。我们拭目以待。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。中国田径惊现十九岁天才美女，有望打破陈峰三十一年纪录，成为中国跳高第一人。自从中国女子跳高名将郑信娟退役之后，中国女子跳高就实力大减，在没有真正一姐率领的情况下，在世界大赛中的成绩一直不尽如人意。而跳高队的整体实力也跌至低谷，但随着一位零零后天才的横空出世，中国女子跳高队有望重塑昔日辉煌。陆嘉文，上海人，她的出现有望成为中国女子跳高未来核心。2019年3月，在中国香港将军奥运会场举行的第三届亚洲少年田径锦标赛，陆嘉文在女子跳高比赛里跳出了一米八三的新赛会纪录，她凭此成绩获得冠军。在2019年全国青年运动会1 6岁年龄组跳高决赛中，他凭借所跳出的 1.9 米的成绩斩获最终的冠军。这个成绩放眼世界跳高榜单也能够排名第二，同时与已经退役的跳高名将郑信娟的成绩相差无几，完全有能力成长为中国女子跳高新一姐，成为中国田径标志性的运动员，在跳高领域创造属于自己的辉煌荣誉。除了在2019年给出惊艳的成绩之外，早在15岁的时候，陆嘉文就斩获全国少年锦标赛冠军，而且夺冠成绩放眼全国都可以稳居第一。随后，个人技术不断提高，身体素质也是大幅进步，陆嘉文始终能够将成绩保持在一米八左右，足够稳定出色的状态，也为未来创造佳绩奠定基础。陆嘉文他有实力，也有颜值。在十四届全运会上，他的表现也很出色。虽然最终夺冠了，但赢的也确实不容易。一米八四的高度，他是第二次挑战成功。进入状态后。一米八七的高度一次过，一米九零，陆嘉文两次失败。不过在一米九二的高度时，陆嘉文又是一次过，而真。
而争冠对手刘鼎义第一次失败，只有他和陆嘉文都选择了一米九四的高度，两人均挑战失败。刘鼎义一米九零收获银牌，陆嘉文一米九二获得冠军。这个高度是陆嘉文个人最好成绩，不过这与世界顶尖水平的差距还很大。比如尤金世锦赛参赛标准就是一米九六，当然陆嘉文才刚年满十九岁，未来的他有望刷新新高，向着两米大关迈进。夺冠之后的陆嘉文也是高居双手庆祝，但依旧是显得有些腼腆。这位美少女的身材不输模特，超高的颜值，甜美的微笑，让人印象深刻。好啦，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。十九岁天才少女不负众望，迎来生涯巅峰爆发，跳出一米九二摘得金牌。这是继郑信娟、王洋退役后，中国女子跳高再次闻来喜讯。陆嘉文出生于二零零二年八月，今年刚满十九岁，两年前就展示出卓越的跳高天赋。二零一九赛季，十九岁的陆嘉文跳出一米九零高水平成绩，被看好成为中国跳高希望之星。今年全锦赛，陆嘉文以一米八四获得亚军。西安全运会是他个人第一届全运会，陆嘉文拿出最好的状态和初生牛犊不怕虎的气势，一举夺冠。这一次全运会高度可以尽情展现中国女子跳高当下的最强水准。参赛十八人中，十五人过了一米七五，其中十一人一次过杆。一米八零高度是道坎，最终有六人越过一米八零。其中，河北队的刘景义和胡林鹏，山东队的张春露都是一次过杆。在这几人中，河北名将刘景义与陆嘉文争到最后。刘景义1994年出生，曾多次获得大奖。2017年亚洲田径锦标赛女子跳高比赛中获得亚军。2018年获得全国女子跳高冠军。2019年全国室内田径锦标赛女子跳高冠军。世界田径锦标赛选拔赛女子跳高金牌，她在跳高方面的成绩远远多于陆嘉文。跳高是一种非常考验身高天赋的田径运动项目，通过助跑、起跳、腾空、落地等一系列动作形式跳跃高度障碍的运动。现代跳高运动始于欧洲。1 8 2 7年，威尔逊在英国举行的首届职业田径比赛中跳出 1.575 米。这是第一个有记载的世界跳高成绩。19世纪60年代后，跳高开始在欧洲和美洲普及。跳高运动的技术动作出现过五次重大演变，即跨越式、减式、滚式、俯卧式和背跃式。现代绝大多数运动员都采用背跃式。男女跳高分别于1896年、1928年被列为奥运会比赛项目。女子室外世界纪录 2.09 米，由科斯塔迪诺娃保持着。在世界大赛拿牌，需要发挥2米以上的硬实力。陆嘉文虽然成为全国第一，但距离世界水准还有较大差距。不过，她年仅19岁，保持科学训练和不断完善跳高技术，在23岁到28岁的黄金巅峰期中，有望取得大的突破，冲击金陵保持的1米97全国纪录。挑战两米大关，未来可期。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴，可以点赞关注一下。我们下个视频再会，拜拜。